，我的次序规也会开花了。啥好人天天这么躺着，这不都躺废了吗？你吃完饭啊，赶紧上学去，听没听到？要把龟粮先泡软了，你瞅我干啥呀？我像龟粮吗？哦，对，这是他们第一次吃饭，没见过，找他们二舅给他们打个样。不好意思，整反了，咱们的一代养母龟，看你二舅怎么吃的，学会了没？哇！给你们看看吃饱了啥样啊？玩上了。我们现在换一个场地，来上体育课。场地确实有点大，得教会他们怎么上晒太阳。Good m o r n happy happy guy。还得找他们二舅打个样。哦，不好意思啊。搞错了，看好了啊！游累了以后在上面趴着，看懂了没？嗯。你净骗人，你都没看着。你你往那边看看、啊，服了，做上鱼疗了。哎呀，这我都没做过呀。为什么没有小鱼理他呢？不过那也不耽误我们开花。少爷小啊，看着窗外飞起来的小鱼，还有这五百平米的大客厅，他会是啥感觉呢？你们说这小龟有烦心事没有？少爷呀、啊，醒醒了啊！哎呦，少爷脑瓜磕床头了。这个缸我准备养五种小怪物，这样我看雨林下雨的同时呢，还能看到一个河流。咱们现在整的是承重墙，这五种小怪物得高低错落着来。这地方等少爷长大了能晒壳用。安排两个霸气的门头。少爷待的地方呢，其实只有这么大。没错，这就是少爷的主卧，这么好看的套房。不得把少爷迷疯了！正好我的小水怪到了，主要介绍这种电光毒药的宝宝，这就是我之前养的，长大以后五彩斑斓的紫，先给他们过个温。这地方再放一只乌鸦仔，现在该铺地砖了。我可太喜欢扫这玩意儿了，贼解压。嗖，进入软装部分了，放点龙眼液提提味儿，不是提提效果。不知道加完水放了鱼是个啥效果。先把少爷的加热棒安排上，还得有个应急电源呢。这正好的得两千型号，容量大。咱一会儿测一下续航能多久。不同于机房的 UPS， 它这个接口啊就很简单。咱们现在开一下过滤，看一下效果。成败在此一举啊！我怎么有点晕水了呢？我这屋以后不用开空调了，看着就贼凉快，甚至都能钓个鱼啊！没想到有生之年我能看到电光毒药在盆里巡游。这盆里哪是鱼啊？这是一部手机啊！先过好水，模拟停电的情况下，我这正号的德两千，它能支撑二十四小时，而且它还很智能，可以手机 APP 操作，养鱼整一个，省心也划算呢。你们安心的去吧。少爷搁这看小鱼溜达呢，他还没见过他八百平的大客厅呢。少爷这几天跟我闹脾气呢，哎呦，哎呦，他应该是想小宠物们了，把小宠物叫来吃个饭。少爷开心的腿都蹬直了，嗯，为什么他俩是一样的品种？这个怎么愣头愣脑的呢？带少爷出来放松一下，行了吗？啊，可以了啊。小乌龟能有什么烦心事呢？除非碰上肇事逃逸的，就像这样，都是摄像头，你能跑哪儿去？别飘了，赶紧追呀、啊！为什么他们都这么爱爬高呢？看见没？又过去爬去了。爬高这事儿还是他们二舅厉害。你们看他小时候，多吓人呢！他现在肥的已经不能仰泳了，但是打个样，爬个石头什么的，问题不大。去吧，那是鱼粮，是给你大外甥宠物鱼吃的。你怎么那么没出息呢？不敢抓鱼，吃人家鱼粮。你爬好了，我给你吃好吃的。哎，你这只龟怎么这么没素质？我给少爷做了个小龟电视机，少爷最爱看小鱼了。我并不满足少爷的家，从这样。到这样，水虽然很清，但没有在天上飞的感觉。我找到原因了，少了绿色草地啊，咱给它改造一下。种这么多不得要我老命啊！少爷坚持住啊！少爷，咱马上就有电视机了啊！少爷那么开心，那我更得加把劲儿了。这种的每一颗菜呀、啊，都是我对少爷的爱。这些辣椒蓉都能买少爷的命。这睡莲本来是想插少爷脑袋上的，有点大呀。完工了，少爷，我手都泡芙那了。来，你往外看看，都给少爷看愣了。我家有小龟电视机了，咋样，少爷
，满意不？嘿嘿，那咱也看看吧。